جديدة لكل اللي عم بيتابعونا ولا زالوا عم بيتابعونا وأيضا تحية لكل اللي انضموا لنا من جديد عبر شاشات التلفزيون الأردني وحلقتنا لليوم من يوم جديد حلقتنا رح تكمل أيضا مع التحدي والإصرار والنجاح الهدف هو تحطيم الرقم القياسي ب 144 ساعة بغطسة تحت الماء وطبعا الهدف الثاني هو ترويج السياحة الأردنية وبالتحديد بخليج العقبة لما يتمتع خليج العقبة أكيد من طبيعة مائية لا توجد بكل أنحاء العالم وبالتحديد الشعب المرجانية الجميلة جدا بخليج العقبة وأيضا في أهداف تانية وكثيرة بخصوص هالموضوع ضيفنا رح يكون هو عدنان نصرات أهلا وسهلا فيك وصباح الخير عدنان صباح المشاهدين جميل. صباح النور أهلا وسهلا فيك عدنان 144 ساعة هو الهدف اللي أنت عم تسعاله بتحكم الرقم القياسي بموسوعة جنس وطبعا بالإضافة لغطسات كثيرة كانت سبقت هذا الموضوع رح نحكي عنها هلا خلينا نحكي على الهدف القادم وهو تحطيم الرقم القياسي ب 144 ساعة خبرنا شوي كيف إجت الفكرة هو بداية يسعد صباحك وصباح المشاهدين جميعا هلا الفكرة إجت من تقريبا من شي خمس سنين تقريبا هلا أنا تخصصي بالبحر اللي هو كوميرشن دايفر اللي هو الغطاس التجاري نعم تخصص الحمل بايبات البترول والبواخر والمعدات الصيانة يعني هي بحد ذاتها مهمة صعبة جدا هي ثاني أخطر شغلة بالعالم كله آه. بعد نعم. الفضاء الخارجي نعم فبحكم شغلي الطويل والساعات الطويلة والجهد اللي بستهلكه تحت المي طلعت معي هاي الفكرة أنه أعود نفسي أقدر أكل وأشرب وأتعايش نعم. مع الطبيعة اللي أنا جبت نعم فالحمد لله يعني بلشت تدريجيا طبعا واجهتني عدة صعوبات كثيرة والحمد لله قدرت أتجاوزها بس نعم. يعني بالنهاية الواحد مع الإصرار والتحدي بيوصل أكيد. أكيد فبعد ما تمكنت من الأمور هاي كبرت معي وكبر الموضوع أنه كبر الحلم <تصفيق> لازم لازم أنه أعمل إشي لبلدي الأردن نعم فتوجهت انه دخول موسوعه جنس للارقام القياسيه باسم الاردن وليس باسم عدنان نصرات وحده. نعم جميل، طيب عدنان الرقم القياسي السابق كان 142 ساعه لما اعتقد؟ هو الرقم القياسي السابق كان 142 ساعه نعم. و42 دقيقه و42 ثانيه لغطاس تركي اسمه كيم كاراباي. نعم وهلا انت بدك توصل ل 142 ساعه. الله. طيب خلينا نبلش خطوه خطوه، انت شغلتك كانت تحت المي اقصى مده إيه ضليتها اثناء عملك عم نحكي قبل ما نحكي بمراحل الغطسات قديش كانت؟ كانت بالضبط سبع ساعات وربع تقريبا من سبع ساعات ل 144 ساعه رح تكون، طيب طبعا عدنان مشاهدينا بلش بموضوع الغطسات بالتدريج، اول غطسه كانت بشهر اثنين كانت كانت ب 15 اثنين مدتها نعم. 10 ساعات 10 ساعات كانت الاولى وبعدين الاولى ثلاثه الشهر الثاني كانت ب 20 ثلاثه اللي هي مدتها 24 ساعه اها بعدين الغطسه الثالثه ب 20 سته اللي هو الشهر الماضي نعم. كانت 48 ساعه وبعدين هلا في وحده بشهر سبعه هذا الشهر احنا قاعدين بنستعد الغطسه الجايه اللي هي تقريبا راح تكون بين 22 او 24 7 نعم. راح تكون مدتها 72 ساعه ثلاث ايام وثم تنتقل الى تحطيم الرقم القياسي بشهر 9 ب 144 ساعه طيب خلينا نحكي عن التحضيرات هيك موضوع بده تحضيرات كبيره ان كان امنيه ان كان مسعفين رياضيين حواليك ناس عم بتساعدك حتى في ناس راح يكونوا للموضوع النفسي ايضا حواليك خبرنا عن فريق العمل اللي اصريت انت انه يكون اردنيين كامل ما حبيت يتدخل اي حدا من خارج الاردن خبرنا عن فريق العمل هو بدايه الامر لما رجعت هون على الاردن وبلشت بهذا الحلم آه الانسان اللي وقف جنبي ودعمني م. معنويا وفكريا و يعني الحمد لله كان وقفته على العالي لا. سيد يوسف هلالات بقدم له كل الشكر اكيد آه هلا بلشت انا وياه بهذا الموضوع فبلشنا نجمع الافكار ونجمع الفريق تاعنا الفريق تاعنا عباره عن مجموعه غطاسين نعم مدربين يوغا خبراء تغذيه مدرب لياقه بدنيه شباب متطوعين حلو ف سعينا بالموضوع والحمد لله جمعنا الفريق كامل هلا الفريق تاعنا تقريبا عدده 65 شخص ما شاء الله كلها شباب متطوعه نعم. اردنيين نعم حتى نطلع باسم الاردن يعني جميل جميل مدرب اليوغا لشو بالضبط هل هي لها علاقه بالموضوع النفسي والريلاكس تحت المي هلا من تحديات اللي بتواجهني تحت نعم. المي اللي هو العامل النفسي نعم. لانه بتعرفي طول الوقت فيش كلام ما بتسمعي شيء فالواحد يعني صعب عليه هذا الموضوع يعني شوي يعني 144 ساعه تحت المي فيش كلام مش عم تسمعي شيء في بيئه مختلفه تماما عن البيئه الحياتيه للانسان الطبيعي اللي هي بيئه تحت المي الضغط 
رح يكون في ضغط على مزبوط. كم متر رح تكون العمق؟ هو العمق 5 متر يعني آه مش أكثر من هيك صعب جدا لساعات طويلة نعم. لأنه هذا خطر كبير نعم. على نعم. أي غطاس حلو فمدربين اليوغا علشان بس موضوع العمل النفسي نعم حلو والشغلة الثانية لمدربين اليوغا أنه التحكم بوقت النوم طيب هاي بدك تشرح لنا اياه شوي المي. كيف بتقدر تنام تحت المي اوكي هلا بداية قبل النوم احنا خلينا موضوع الاكل والشرب <تصفيق> موضوع الاكل والشرب اللي كل الناس مستغربه آه. وقاعد تحكي لا مستحيل طيب. لا هو بالفعل صار هذا الحكي أه هلا وقت الاكل والشرب يعني لما اجي اكل واشرب بعمل حاجز من الهواء انه بمنع دخول المي جوات تمي كيف يعني اشرح لنا اكثر كيف الحاجز بيكون اوكي لها تقنية نعم. خاصة فيها يعني صعب أشرحها على التلفزيون نعم. إلا الطريق التنفيذ تحت نعم. المي هلأ الأكتوبوس أو المنظم اللي بتنفس منه وبشيله تمام لما أجي أفتح ثمي أوريدي المي بدها تدخل رح صحيح مية بالمية هلأ في عندي طريقة بطلع المي هاي كلها مرة واحدة أها. وباكل وباكل يعني طبيعي بدون أي شيء وبترجع بتحط بعدين الأكسيد. برجع وبحط يعني المنظم الصا... بتنفس هواء عادي طبيعي قصة طويلة آه طبعا قصة طويلة يعني <تصفيق> طويلة ومجهدة و... مجهدة صحيح وفيها صحيح شيء. أيضا في تمارين رياضية بتمارسها مزبوط. تحت المي هلا هلا التمارين الرياضية علشان لأنه طيلة الفترة البحر نفسه بارد نعم. درجة نعم. حرارته منخفضة نعم فطيلة أنا موجود تحت المي بتمتص الحرارة صحيح منه. أوكي هلا التمارين الرياضية في سبيل أنه الحرارة الجسم ما نعم. ما تنزل وتتساوى مع مستوى نعم. حرارة المي نعم. نعم. فبمارس السباحة أه. المشي نعم. الدراجة الهوائية في معي دراجة تحت هوائية <تصفيق> تحت وبستخدمه حلو. وبمشي عليها حلو. فالحمد لله يعني. طيب قبل ما أحكي لك آخر سؤال بدي أسأل عن موضوع آآ آآ النوم يعني أوكي. كيف بتنام تحت المي معلش هلأ وقت النوم وهل هي ساعات طويله بتكون ولا تريحات بسيطه أوكي. هلا وقت النوم بالوضع الطبيعي الانسان وقت النوم بفقد السيطره على جميع حواسه نعم اوكي هلا انا بوقت النوم بستخدم جهاز بيحكوا له فول فيس ماسك نعم. هذا الجهاز بغطي الوجه كامل نعم. بيساعدني انه اتنفس من انفي نعم اوكي هلا طبعا في بعض تمارين من اليوغا انه بتساعدني لانه صعب جدا اي حدا ينام تحت المي نعم اوكي فانا بستخدم الطرق اليوغا هاي نعم. اللي ادخل بسبات عميق جميل اوكي هلا موضوع النوم انه لازم كل ساعتين اصحى فهمت عليك طيلته انا بالمي الجسم نعم. فيش اي مجهود نعم بصير في ضمور بالعضلات صحيح درجه حراره الجسم تهبط الدوره الدمويه صحيح. بتقل نشاطها فلازم اصحى احرك حالي في سبيل انه كل الامور ترجع للوضع يعني الطبيعي تكون على فترات طيب عدنان قبل ما ناخذ منك اخر كلمه وتحذيراتك لتحطيم الرقم القياسي احنا نتمنى لك اكيد كل التوفيق في العمل وبنشكركم على رفع اسم الاردن تحطيم الرقم القياسي وترويج الاردن سياحيا مم. اخر كلمه منك للمشاهدين على السريع بتحذيراتكم هلا ان شاء الله احنا كفريق فريق فريق اكبا انر سبيس يعني ماشيين بالموضوع وتحضيراتنا على اكمل وجه طبعا في بعض التحديات بتواجهنا بس باذن الله يعني بهمه الشباب والاراده والعزيمه راح نتخطى الامور هاي كلها ان شاء الله نسمع كل خير الله. كل التوفيق بتحطيم الرقم القياسي اذا مشاهدينا 144 ساعه تحت اطول غطسه بالعالم راح تكون بموسوعه جنس ان شاء الله ان شاء الله شهر 9 نتمنى لكم كل التوفيق لعدنان نصرات اذا